வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பரான ஒரு பப்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம எப்போயுமே ஒரே விதமாக நம்ம செய்கிறோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எந்த இடத்துல கட் பண்ணாலும் மசாலா வரும் அதே மாதிரி செம்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு வச்சு வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் ஒரு பப்ஸு தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து ஒரு முட்டை எழுதில் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம் முட்டை போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் பப்ஸு அதனால தான் முட்டை சேர்த்து பேசுகிறது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துப்போம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு கவர் போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு உள்ளே வைக்கிற மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டாக கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் வந்து இதில் இதை மாதிரி சீவி எடுத்துக்கிறேன் நான் அப்போ தான் வந்து செய்கிறதுக்கு நல்ல ஈஸியாக நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக வரும் பாருங்கள் சூப்பராக பூ மாதிரி விழுது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு இனி அதில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இனி இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுக்கங்க அது ஒரு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கேன் நான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பொடி பப்பு இது பண்ணுறப்ப நல்ல சிம்மில் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் இனி இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க உருளைக்கிழங்குலாம் மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பதிலாக கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு கூட இந்த மாதிரி செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நீ போதும் நம்ம இனி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த கவர் எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை கூட நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக எடுத்து நம்ம இதை இழைக்க போகிறோம் இதுலேருந்து ரெண்டு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் 
கொஞ்சமாக மாவு போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் ஃபுல்லாக நம்ம தேய்ச்சாச்சு இதை நம்ம இனி ஸ்கொயராக எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுலேருந்து இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு பாப்ஸு செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணிக்கணும் இது செம்மையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இதை செஞ்சு கொடுக்குறப்ப நம்ம எப்போயுமே ஒரே மாடல்லே நம்ம பப்ஸு செய்கிறோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக இந்த கவர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த வெட்டின பாகத்துக்கு வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது சுருட்டிட்டு அப்படியே இதை ரவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் இந்த பாகம் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு இதை தண்ணி தொட்டு ஒட்ட வை ஒட்ட வேண்டியது தான் இந்த லாஸ்ட்டாக அந்த முனையை பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இன்னொரு பீஸ் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணிக்கணும் செய்கிறோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக இந்த கவர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த வெட்டின பாகத்துக்கு வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது சுருட்டிட்டு அப்படியே இதை ரவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் சூப்பராக நம்ம பப்ஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துருக்கோம் வாங்க இனி இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நீ அவன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை அப்படியே நீங்கள் அவனில் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் சூடாகிடுச்சு இனி இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பப்ஸ் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நல்லா வெந்து வரட்டும் இனி இனி ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் நம்ம இனி திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் வெந்தோடனே நம்ம இதை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு என்னோட பப்ஸு இவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பரான நம்மளோட பப்ஸு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட பப்ஸு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ